ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ்லேயே ஏசி டைப் ஆஃப் மிஷினில் த்ரீ ஃபேஸ் சிங்கரனஸ் மிஷினோட ஒர்க்கிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்துருக்கக்கூடிய அவுட்ரு சர்ஃபேஸ் வந்து பிக்சரில் வந்து ஸ்டேட்டார் இன்னர் சர்ஃபேஸ் வந்து ரோட்டார் ஸோ அவுட்ரில் இருக்கிறது எஸ் உள்ளே இருக்கிறது ஆர்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சிங்கரனஸ் மிஷினோட பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் லாக்கிங் பிரின்சிபல் ஸோ மேக்னட்டிக் லாக்கிங்னாலே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மேக்னட் வந்து எப்போ லாக் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வந்து மிஷின் வந்து ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுபடி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்டார் சைடு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஏசி சப்ளை கொடுக்குறாங்க த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி சப்ளை ஸோ த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி சப்ளை கொடுத்த உடனே அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ரொட்டேட்டிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல் கிரியேட் ஆகுது நம்ம போன வீட்டில் சொன்ன மாதிரி சிங்கிள் ஃபேஸ் வந்து ரொட்டேட்டிங் சாரி த்ரீ ஃபேஸ் வந்து ரொட்டேட்டிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல் சிங்கிள் ஃபேஸ் வந்து பல்ஸ் செட்டிங் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதனால் இண்டக்ஷன் மோட்டர் இண்டக்ஷன் மோட்ரு வந்து அதனால் ஸ்டார்டிங்காக இல்லையான்றதை பற்றி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை கொடுத்தனா ரொட்டேட்டிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல் நார்த் சவுத் போல் அல்டர்னேட்டிங்காக க்ரியேட் ஆகுது ஸோ ரோட்டாரில் பார்த்திங்கன்னா டிசி சப்ளை கொடுக்கனால கான்ஸ்டன் நார்த் சவுத் போல் வந்து க்ரியேட் ஆகி அப்படியே ஃபிக்ஸடாக இருக்குது ஸோ எப்போ அந்த நார்த் சவுத் போல் அல்டர்னேட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது எப்போ அந்த நார்த் போல் ஆஃப் த ஸ்டேட்டார் வந்து சவுத் போல் ஆஃப் த ரோட்டாரோட லாக் ஆகுதோ அன்னைக்கு வந்து இந்த இது வந்து லைட்டாக சுற்ற ஆரம்பிக்கும் பட் ஆனால் சடனாக இது வேரி ஆகிறதுனால நார்த்து நார்த்து மீட் ஆனே ரிப்பல் ஆகி ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ ஹென்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ப்ரைம் மூவர் கொடுத்து இந்த ரோட்டாரோட கனெக்ட் பண்ணி இந்த ரோட்டாரை அதோட போல்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டேட்டாரோட போல்ஸோட மேட்ச் பண்ணி ரொட்டே ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ ஹென்ஸ் நீங்கள் சப்ளை கொடுத்தோடனே எந்த அளவுக்கு வந்து இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்பீடு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து மோட்டாரோட ரொட்டேஷன் இருக்கும் ஹென்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை அளவுக்கு தான் இது இருக்கும் ஸோ சிங்கரனஸ் மோட்டரில் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்டேட்டார் சீக்கல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் த ரோட்டார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து ஃபேன்ஸில் மற்ற இடங்களில் வந்து ஏன் இண்டக்ஷன் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் சிங்கரனஸ் மோட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் காரணம் அதுதான் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்பீடாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வேரி பண்ணுறதுன்றது வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு மெத்தட்ஸ் வேணும் அதை வேரி பண்ணுறதுக்கு ஹென்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனால தான் அதை வந்து அவங்க வந்து சிங்கரஸ் மிஷின் யூஸ் பண்ணாமல் இண்டக்ஷன் மிஷின் வந்து எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் அந்த மிஷினோட பிரின்சிபல் ஸோ மேக்னட்டிக் லாக்கிங் பிரின்சிபல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் இது மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் பவர் ஃபேக்டரிலையும் ஒர்க் பண்ணுது அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா இது எக்ஸைட்டேஷன் மூலமாக நிறைய விதமாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சிங்கரன் மிஷினில் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தாலும் பட் கான்ஸ்டன் ஸ்பீடுன்ற ஒரே காரணத்தினால அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்